கிராமத்துல கிடைக்கிற அத்தனை பொருட்களும் நகரத்துல கிடைக்கிறதே இல்லை சென்னையில் சந்தை நம்முடைய உழவர்களுக்கு கை கொடுக்கிற விதமாகவும் மரபுசார் உணவு முறைகளை மீட்டெடுக்கிறதுக்காகவும் கடந்த ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி எம்ஆர்சி நகரில் நடந்த உணவு திருவிழா உண்மையில விவசாயிகளுக்கும் தூய்மையான தரமான இயற்கையான பொருட்களை தேடுற சென்னை நகர மக்களுக்கும் நேரடி தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற ஒரு களமா அமைஞ்சது இந்த சென்னையில் சந்தை சென்னையில் சந்தை இதுதான் முதல் சந்தை ஏற்கனவே நாங்க வேற கண்காட்சி வரலாற்று கண்காட்சியில ஒரு பகுதியா நடத்திட்டு இருந்தோம் இது முழுக்க முழுக்க மாணவர்கள் இணைந்து மற்றும் பெண்கள் இணைந்து சிறு குறு விவசாயிகளுக்காக இந்த நிகழ்வை நாங்கள் முன்னெடுத்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்களுக்கு நல்ல இயற்கை முறையில் விளைகிற ரசாயனம் இல்லாத பொருட்கள் சென்றடையணும் உரம்லாம் எதுவும் போடத்தில் மாட்டு சாணம் இந்த ஆர்கானிக் சொல்லி இந்த மாட்டு கோமியம் தயிர் கப்பா வெள்ளம் எல்லாம் கடந்து மேலே அடிப்போம் அது சத்தா அதுக்கப்புறம் அப்படி அறுவடை பண்ணி நாங்கள் பாலிஷ் போடாத அரிசி ஜீரக சம்பா மாப்பிள்ளை சம்பா பச்சரிசி பொங்கல் அரிசி எல்லாம் போட்டோம் நான் ஒரு பத்து வகையான பாரம்பரிய ரக அரிசி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கித்திரி சம்பா சாப்பிடும்போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுது மாப்பிளை சம்பா சாப்பிடும்போது வெயிட் லாஸ் நல்லா உங்களுக்கு கொடுக்கும் ரெண்டாவது சுகர் இருக்காது நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்படின்னா சுகர் வந்து நமக்கு கண்ட்ரோலாக இருக்கும் அது போல் நாட்டு பொன்னி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நார்மலாக எல்லோரும் இப்போ கர்நாடக பொன்னி அதர் ஸ்டேட்டோட பொன்னி ரைஸ் தான் வாங்கி நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நாட்டோட நாட்டு பொன்னி ரகங்களை வந்து நாங்கள் பயிர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்படி நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது எங்கள் கிட்டே அவங்களுக்கு வேணும்னா நேரடி இதுக்கு வந்து ராமர் இயற்கை பண்ணைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க கான்டாக்ட் நம்பர் ஸோ அதை நீங்கள் தொடர்பு பண்ணிங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக ஒரு விவசாயிக்கு உங்களோட இது வந்து போய் சேரும் நீங்கள் செய்கிறது வந்து ஒரு உதவியாகவும் இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நன்றி கடனாகவும் இருக்கும் ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் அப்படின்னும் போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நம்மள்கிட்ட மாப்பிள்ளை சம்பா கருப்பு கவுனி ஜீரக சம்பா இலுப்பம்பு சம்பா அப்புறம் காளா நமக்கு கிச்சடி சம்பா வந்துட்டு பதிமூணு வெரைட்டி வச்சுருக்குறோம் நம்மள்கிட்ட சொந்த நாட்டு மாடு இருக்குது இங்கே அந்த ஸ்டாலுக்கு வந்து நம்ம அவுல் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் பரவாயில்ல காலையிலேருந்தே நல்ல மக்கள் கூட்டம் நல்ல சேல்ஸு ஏன்னா இது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஆர்வமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அந்த ஆர்கனைசருக்கு நம்ம ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் ஏன்னா இவ்வளோ பொருளை ஒரு நாளில் விவசாயி அழிக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை இன்றைக்கி நான் கிட்டத்தட்ட ஓரளவு அவ்வளோ விற்றுருக்குறேன் அது வந்து எனக்கு அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வெற்றின்னு வச்சிங்களேன் மக்களுக்கு இன்னும் தெரியப்படுத்தி அதிகமான மக்கள் வந்து வரும்பொழுது எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் நான் இயற்கை விவசாயம் கடந்த பத்து வருஷங்களாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய ஃபார்ம் ஏஆர்பி ஆர்கானிக் ஃபார்ம்னு பெரியபாளையம் மாவட்டத்தில் இருக்குது எந்த விதமான ரசாயனமும் கலக்காமல் விவசாய பொருட்களை பண்ணி மக்களிடையே சந்தைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது ஆரம்பிச்சுது ஆரம்பித்த நாள்லேருந்து இது வரைக்கும் எந்த விதமான பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்ற எதையும் கொடுத்ததில்ல இதுலேருந்து வர்ற ப்ராடக்டை ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸை நாங்கள் வேல்யூ ஆடட் பண்ணுறோம் அதில் மெயினாக நாங்கள் பண்ணுறது நெல்லிக்காய் ஜூஸ் நெல்லிக்காயில் ப்ரிசர்வேட்டிவ் எதுவும் போடாமல் கிளாஸ் டூ ப்ரிசர்வேட்டிவ் போடாமல் நெல்லிக்காய் நாட்டு சக்கரை மற்ற மூலிகைகள்லாம் போட்டு பண்ணுறோம் ப்ளஸ் கொம்புச்சா அப்படின்றது பண்ணுறோம் அது லெமன் கிராஸில் பண்ணுறோம் ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் இந்த மாதிரி ஒரு இருபது ப்ராடக்ட் நாங்கள் ஃபார்ம் ப்ரொடியூஸ்லேருந்து பண்ணுறோம் ஸோ நாங்கள் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒன்றே தான் சொல்லிக்க விரும்புகிறோம் இயற்கை விவசாயம் பண்ணும்போது இயற்கை விவசாயிகள் கண்டிப்பாக அவர்களுடைய பொருட்களை மதிப்பு கூட்டி சந்தைப்படுத்தணும் அவங்க டைரக்ட் இன்வால்மெண்ட் இருந்தால் நல்லது இன்றைக்கி இருக்கிற உடல்நல கேடுகளுக்கு எல்லாம் காரணம் நம்ம வெளிநாட்டு உணவுகளையும் துரித உணவுகளையும் நம்ம சாப்பிட்றதுனால பல உடல்நல கேடு வருது அதனால் நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவுகள்லாம் அழிந்து போயிட்டுருக்கு அதையெல்லாம் மீட்டெடுக்கணும் அதை மீட்டெடுப்பதன் மூலமாக நம்மளுடைய விவசாயத்தை நம்ம மீட்டெடுக்கிறோம் நம்மளுடைய தொழில் மீட்டெடுக்கிறோம் விவசாயம் முன்னேறுவதனால தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் முன்னேறும் சிறு தொழில் பண்ணுறவங்க மூலமாக நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய பொருளாதாரம் ஒரு தனி நிலைக்கு வரும் நாங்கள் மரப்பாச்சி பொருட்கள் வச்சுருக்கோம் ஸோ மரப்பாச்சி பொருட்கள்னால் மரப்பாச்சி பொம்மை மட்டும் இல்லாமல் மரத்தில் வந்துட்டு செய்யக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே வச்சுருக்கோம் நேச்சுரலி எக்ஸ்ட்ராக்டட் கலர்ஸில் தான் இதில் பாதி பொருட்களும் செய்யப்படுறது அதனால் குழந்தைங்க வந்துட்டு சப்போஸ் விளையாடும் போது வாயில் வச்சிங்கன்னா ஒன்றும் ஆகாது குழந்தைங்களுக்கு டெரிகாட்டில் பண்ணுறது இது வந்துட்டு கீழே விழுந்த உடையற பொருள் தான் இருந்தாலும் வந்துட்டு இது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு பொருள் தண்ணி ஊற்றி அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு குருவி சத்தம் வரும் இதில் சீப்பு பேம்பு ப்ரஷ்ஷு அப்புறம் நிறைய விளையாட்டு பொருட்கள் அது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் எதுக்காகனா
ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எக்ஸ்பெஷலி பல்லாங்குழி அதோட சோழி இதெல்லாமே வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதில் கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்குது எங்களுக்கு இது மாதிரி நிறைய சந்தேகங்கள் மக்களுக்காக வந்துட்டு பண்ணணுன்ற ரொம்ப விருப்பத்தோட சொல்கிறோம் நாங்கள் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி வேர் வெட்டி வேர் வந்து அந்த காலத்தில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஹீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணாங்க வெட்டி வேர் நீங்கள் போட்டு தண்ணியில் குடிச்சிங்க அப்படின்னா அல்சர் ஸ்டொமக் பெயின் பாடி டீஹைட்ரேஷன் அது எல்லாமே உங்களுக்கு குறையும் இது மாதிரி வெட்டி வேர் மாலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது உங்களுக்கு அழுக்காயிருச்சுன்னா கூட வாஷ் பண்ணி காய வச்சு திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெட்டி வேர் விசிறி வச்சுருக்கோம் வெட்டி வேர் விசிறி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தெளிச்சுட்டு வீசினீங்க அப்படின்னா நல்லா குளிர்ச்சியாக காற்று வரும் உங்களுக்கு இந்த வெட்டி வேர் மாலை பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கட்டுற மாலை மாதிரி கிடையாது கட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு நாளைக்கு மூணு மாலையை தாண்டி கட்ட முடியாது ஆனால் இது நிறைய கஸ்டமர் என்ன கேட்குறாங்க இந்த ப்ரைஸ் வந்து ஏன் இவ்வளோ வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க அது மேன் பவரே வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆகும் நீங்கள் ஒரு நார்மலான பூ மாலை வாங்கினீங்கன்னா முந்நூறுவா நானூறுவாய்க்கு வாங்குறீங்க ஆனால் இது ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு நீங்கள் லைஃப் டைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் இது இந்த வேரெல்லாம் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா சோர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கொடைக்கானலில் தான் இதோட இந்த மாலை செய்கிறது எல்லாமே அங்கே தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த சந்தையில் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து பதினஞ்சாயிரம் முட்டை வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோங்க அதனால் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இந்த இடத்துல வந்த இடத்துல வந்து எம்ஆர்பி எழுபது ரூபா எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா எழுபத்தி மூணு ரூபா போடுறாங்க கம்பெனில் ஆனால் நாங்கள் வந்து அறுபது ரூபா தான் போடுறோம் அதுலேயும் ஆஃபர் வழியாக இன்றைக்கி இந்த சந்தை ஜனங்களுக்கு பயன் பண்ணுங்கிறதுக்கு வேண்டி ஐம்பது ரூபாய்க்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோங்க ரெண்டு பேக் பார்த்தீங்கன்னா நூறுவான் போட்டிருக்குறோம் வியாபாரம் எங்களுக்கு நல்லா இருந்துச்சுங்க பரவாயில்ல நான் வந்து திருச்சி மாவட்டம் முசிறி வட்டம் புலிவளம் கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த புலிவளம் கிராமத்தில் குருவிக்கார குளம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன வில்லேஜ் இருக்குது அந்த வில்லேஜில் ஒரு ஆத்துக்கரை உள்ளது அந்த ஆத்துக்கரையில் நாங்கள் பண்ண அமைச்சிருக்கிறோம் காய்கறிகள் ரசாயனம் இல்லாத ஆர்கானிக் முறையில் இயற்கை முறையில் தயாரிக்கிற காய்கறிகள் பழங்கள் மற்றும் காளான் காளான் வகைகள் இயற்கை முறையில் தயாரிக்கிறது கொசுவத்தி நம்ம ரசாயனம் இல்லாத கொசுவத்தி பற்பொடி பற்பசைன்னு அனைத்துமே இது காட்சிப்படுத்தியிருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் விற்பனைக்கும் வச்சுருந்தோம் இந்த சந்தைங்கிறது வாட்ஸ்அப் மூலமாக எங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தோம் we came to know the different products which the farmers are manufacturing so the item la romba nalla irukku though we are late we could purchase most of the things indha mari innu konjam frequent ah organize panna chennai la irukra people ku la vanda nariya vanda purchase pannuvanga nariya product oda knowledge kadaikum romba nalla irundhu all the best ki sirappana vetri adanjirukku iniki kaalaiyila naanga thodanga indha chennai il sandhai காலையில் எட்டு மணிக்கு தொடங்கி இரவு எட்டு மணி வரை சரியான மக்கள் கூட்டம் நாங்கள் அந்த அளவுக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இது மிகப்பெரிய அளவில் மக்கள் கிட்ட போகும் இன்னும் வரும் காலங்களையும் இது ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையோ இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையோ இந்த சந்தையை மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருப்போம் மிக சிறப்பான ஆதரவு அளித்த அனைத்து மக்கள் பொதுமக்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மீண்டும் சென்னையில் சந்தை தமிழ் மரபுசார் இயற்கை உணவு முறையை மீட்டெடுப்போம் வாருங்கள் நடைபெறும் இடம் வள்ளுவர் கோட்ட வளாகம் நுங்கம்பாக்கம் நாள் மே பனிரெண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நேரம் காலை ஒன்பது மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை தொடர்புக்கு